ఏసువైపు పయనము నలభై రోజులు నలభై అడుగులు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నలభై రోజుల పాటు మనకు ప్రభువుకి అడ్డంగా ఉన్న వాటిని మనం ప్రభువుకి అర్పిస్తూ ప్రభు బాటలో నడుస్తూ ప్రభుని చేరుకునే భాగ్యాన్ని ఆయన మనందరికీ దయచేయాలని కోరుకుందాం ఈ నలభై రోజులు ప్రసారమయ్యే ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని విని దానిని మననం చేసి పాటించుదాం మార్చ్ ఇరవై మూడు ఇరవై మూడవ రోజు అంశము అరవడము ప్రజల మీద అరవడము ప్రభుని వాక్యం చూసుకుందామా సామెతలు పదిహేను ఒకటి మృదువుగా మాట్లాడినచ్చో కోపము చల్లారును కటువుగా పలికినచ్చో ఆగ్రహము హెచ్చును గొడవలు చూసుకోట్టు ఓ ఎవడైనా గొడవ ఆడుకుంటే చూడడం బాగుంటుంది కదా చాలామంది మంచిగా చూస్తారు గొడవల్లో ఏం జరిగిద్ది ఎవడ ఎక్కువ అరుస్తాడు అరుస్తే ఆడే గెలుస్తాడు అరుస్తారు దారుణంగా అరుస్తారు అరవడం వలన ఏం జరిగిద్ది అరవడం వలన సంబంధాలు తెగిపోతాయి అరవడం వలన ఏం చెప్తున్నాను అరవడం వలన ఏం చెప్తున్నానంటే నేను నీకన్నా గొప్ప నువ్వు నా మాట విన్నాలి నా కోపం వస్తుంది నా కోపాన్ని నువ్వు రెస్పెక్ట్ చేయాలి అరుస్తారు జంతువులు ఉన్నాయి కదా జంతువులు ఏం చేస్తుంది కుక్కలు మొరుగుతాయి ఎందుకు టు గెయిన్ అటెన్షన్ మనుషులు అరుస్తారు ఎందుకు టు గెయిన్ అటెన్షన్ అరవకూడదండి కోపం వస్తుంది కోపం వస్తుంది కోపం వస్తే కోపంలో కూడా శాంతంగా ఉండాలి అరుస్తే మనము ప్రజల్ని హర్ట్ చేస్తున్నాము అరవడము ఎట్లా అంటే కత్తి తొప్పడవడము పొడుస్తున్నాను ఏమవుతలేదు అనుకోవచ్చా లేదు రక్తం కారుతుంది మనుషు చేస్తాడు అరవడం వలన కూడా హర్ట్ అవుతారు వాళ్ళ హృదయంలో కఠినమైన గాయాలు సో మనం ప్రార్థిస్తాం దేవుడితో అడుగుదాం ప్రభు అట్లాంటి దుర్పదం నాలో ఉంటే అటువంటి అలవాటు నాలో ఉంటే అరవడము ఎల్లింగ్ అనే ఆ అలవాటు నాలో ఉంటే తీసివేయమునైనా కొంత ఉంటారు ఎప్పుడు అరుస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు భయభీతంగానే ఉంటారు లేకుంటా ఎవరు పట్టించుకోరు మనకు అవసరమా అట్లాంటిది మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జీవి జీవించేది రెండు రోజులే కదా మనం చనిపోయిన తర్వాత ఆ నలుగురు మనల్ని గుర్తుపెట్టుకొని దేవుణ్ణి స్థుతించాలి నా జీవితము నేను మహిమపరచడానికి దేవ నేను అరుస్తూ కూర్చుంటే కరుస్తూ కూర్చుంటే ఎవరయ్యా నా జీవితం ద్వారా నిన్ను మహిమపరుస్తారు సో అరవడం అనే ఆ ఒక దుర్పదం ఉంటే ఆపేస్తాం ప్రార్థిస్తాం ప్రభు ఉన్నాడు చూసుకుంటాడు ఆమె